shtetit të bashkuara kanë histori të gjatë dhe transferimit pajësor të pushtetit. Joe Biden është zjedhur presidenti 26 Amerikan, por Donald Trump nuk ka të reguar as një shenjë se do të pranoj humbjen. Për shëndetje të ndërua shikues, mi ishtë se vini në edicionin e rritë të Exposes magazinës e përjavëshme televizive të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Telam. Historikisht, kur një kandidat presidenciali humbë zjedjet në shtetet e bashkuara, a i i shkryuan ose telefonon kundërshtarit të ti për ta uruar. Kandidati humbës mban pas ta i fjalimin, pranon vullnetin e votuezve dhe bëndhirje për unitet. Tradicionalisht, mbahet edhe një takim në shtëpin e bardë, midis presidentit në largim dhe e presidentit të zjedhur, i cili simbolizon transferimin pajësor të pushtetit. Ja, se si është bërë para 4 vjetësh, midis presidentit atëherë shën Barack Obama dhe presidentit të zjedhur Donald Trump. Well, I just had the opportunity to have an excellent conversation with President-elect Trump. Sa po pata mundësin të kem një bisej të shkëllqyëshme me presidentin e zgjedhur Trump. Kemi biseduar për disa qështja organizative në shtëpin e bardhë, kemi biseduar për politikën e jashtme, për politikën e brendshme. Si që kam thënë, prioriteti im nëmër një gjatë dy muajve të ardhë, shëm është të ndimoj në një transicion që siguran se presidenti unë i zgjedhur është i sukses shëm. A transition that ensures our president-elect is successful por kështu e asë në gjashëm nuk ka ndodhur pas së zgjedjeve presidencialet të tre nëntorit, kur kandidati demokrat Joe Biden e ka mposhtur presidentin aktual Donald Trump, i cili ka agaruar për rizë gjedje. Nëse numroni votat e liqme, unë fitoj letë. Nëse numroni votat e pa liqme, ata mund të përpichen të vjedhin së gjedjet. Trump ka refuzuar të pranoj humbjen dhe pas siel ndo një prov ka pretenduar se zgjedjet janë vjedhur. Ekipi i ti ka nisur disa procese gjyqësore në disa shtete për të sfiduar rezultatin. Këto veprime nuk sinjalizojnë transicion të qetë, por presidenti zgjedhur Biden është shprehuri bindur se asgjën nuk mund të ndalë transferimin e pushtetet. Fakti që ata nuk janë të gatshëm të pranojnë se ne kemi fituar, nuk ka shumë pasoja në planifikimet tona dhe në atë që ne mund të bëjmë njësur prej tash e deri më njëzët janar. Me kushtetu dhe në Amerikanë, njëzët janari është data kur presidenti ri zyrtarisht bën betimin dhe merë për si për udheqën e shtetit. Si transicion njëhet për juda nga shpalja fituesit deri të betimi i ti. Gjatë kësa e periude, Presidenti i rim bledh një grup i njohur si ekipi i transicionit. Kjo ekip pasta i zgjedh njerësit që do të shërbej në kabinet. Administrata shërbimeve të përgjithshme e ka për detyr ta një formalisht presidentin e zgjedhur dhe ti siguroj fonde dhe qasje në agjensit federale. Por administratoria Emily Murphy e emruar nga presidenti Trump ka thënë se nuk ka ende as një konstatim për fituasin e zgjedjeve. Qendra për transicionin presidencial që është një bord këshilu e si o partia ki ka bërë thirje administratës Trump që të njësë me njëherë procesin e transicionit pas zgjedhor në mënyrë që Biden të mund të përfitojnë nga burimet e disponueshme me aktin e transicionit presidencial. Por, sekretari Amerikani Shtetit, Mike Pompeo, ka thënë të martën se Trump do të mbetët në pushtet. Do të ketë një transicion të qetë në administratën e dytë Trump. Situata e kryuar ka shkaktuar pa qartësi dhe pa siguri. Lawrence Douglas është profesor i së drejtës dhe i juris prudencës në kolegjin Amherst në Massachusetts. Në një intervjis për ekspozena e të regon se qëfar mund të ndodhë në ditët në vijim, sa larkë mund të shkoj ekipi Trumpit dhe a mund të marë dëtyrën Biden. Douglas, autori librit, a do të shkoj a i që fletë për periudën pas zgjedjeve të tre nëntorit, është pëtur fillimish nëse proceset gjyqësore që ka iniciuar ekipi i Trumpit mund të ndryshojnë rezultatin e zgjedjeve. No, I don't think that the legal challenges will have any impact. Jo, nuk mendoj se sfidat ligjore do të kendë do një ndikim në zgjedje. Nga to që kanë ngritur Trump deri më tash, nuk duke të kendë do një padit e vlefshme. Edhe nëse ndo një prej tyre është të sukseshme, gjë që unë dyshoj shumë, ato nuk do të kendë asë një ndikim material në rezultatin e zgjedjeve. Nështë 
Presidenti Trump nuk të rekonas një shenjë se do të apranoj humbjen. Sa lark mund të shkoj? Well, um... Një nga gjërat që jam përpjekur të bëj në librin tem, ka qenë të nëzjerë dalimin me disë në nështrimit ndaj humbjes dhe pranimit të humbjes. Pranimi humbjes është kur kandidati humbës se pranën legitimitetin në fitorës së kundërshtarit. Në nështrimin ndaj humbjes ndodhë kur kandidati humbës e kuptonë se lufta e mëtejshme, nuk ka gjasa të ketë sukses. Unë mendoj se Trump në fund të fundit do t'i nënshtruat humbjes. Nuk e imaginoj dot se ajë do të ngulitet në shtëpin e bardh dhe do të duhet të nëzirët me forcë. Këtë nuk e imaginoj dot, por po ashtu nuk mendoj se ajë do të apranoj humbjen. Nuk mendoj se do të një ndo njëherë legitimitetin në fitorës së Bajdenit. A ka ndo një mënyrë që Trump të mbetet në zyrë për kunder humbjes? Në, I don't imagine that there's any way in which he could stay in office. Jo, nuk mendoj se ka ndo një mënyrë që ajtë mbetët në dëtyrë. Aj mund të kryoj trazira, mund të kryoj kaos, por nuk mendoj se vjen deri të ajo pik që ajtë të bëj grushtet. Kjo është dishka që nuk e imaginoj. Pra, presidenti zjedhur Joe Biden mund të marë dëtyrën me gjithë kundushimet e Trumpit. Po, e sakt, me 20 janar, Joe Biden do të inaugurohet si president i arshëm i shtetëve të bashkuara dhe Donald Trump do të jetë larguar vullën e tarësht nga shtëpia e barë. A mund të zgjatët procesi i tranzicionit për te i 20 janarit? Jo, 20 janari është në fakt data që e përcakton kushtetuta. Kështu që me 20 janari do të kemi presidentin e inauguruar. Dishka që mund të ndodhë prej tashe dheri me 20 janari është që procesi i tranzicionit, apo përgaditja administratës së rej për mare në pushtetit, të vënohet apo të bëhet një proces vërtet kaotik. Trump i ka reorganizuar postet e larta në Pentagon këtë javë. Qëfar do të thot kjo për ju? është pak vështirë të thuat, është pak vështirë të kuptohet reorganizimit që ka ndodhur në administratën e ti në ditët e fundit. Trump kur nuk është tërpëruar nga shkarkimi njerëzve, që si pas ti nuk kanë qenë besnik nda i ti. Duket se sekretarin brojtjes Mark Esper në një farë mënyre ka dal në anën e gabuar të Trumpit. A ka ndodhur pëngesat të tila më herët? Mendoj se është drejt e thuët se nuk kemi pasur kur një president që ka refuzuar të pranoj humbjen. Më duhet të them se e përfat të keqë është një mesaj mjaft toksik që bëdel nga shtëpia e barë. Presidenti praktikisht i ka thënë popullit amerikan se mënyra vetme që sistemi zjedhor të dëshmoj integritetin e ti është nëse unë fitaj. Nëse unë humbë, kjo është thjesht një provë se sistemi është manipuluar. Kjo nuk është një mesaj i shëndetshëm që bëdel nga shtëpia e barë. Shkua së ndëruar ndoshet bisedin me Laurens Douglas, profesori i së drejtës dhe i juri sprudencës në Massachusetts të Shëbas. Hera fundit kur një president ka dështuar të rizqitet në mandatin e dytë ka qënë më 1992. Presidenti atë heshëm Republikan George Bush e ka humbur garën kundrejt kandidati demokrat Bill Clinton. Por Bush i ka lënë pasartë si të ti një letër më bështetëse në ditën e inaugurimet. Ju do të jeni presidenti unë kur të ledzoni këtë shënim. Ju uroj gjdo të mirë. Familje sua ju uroj gjdo të mirë. Suksesi juaj është suksesi vendit tonë. Qendra për transicionin presidencial në Shëba e veçon transferimin e pushtetit midis George Bushit të ri dhe Barack Obamës. Ky transicion si pasaj ka kryuar një standart të artë. Transicionin nga George W. Bush dhe Barack Obama paracet një model se si dy administrata nga partitë ndryshme mund të punojnë së bashku për të mbajtur Amerikën të sigurt për balë sfidave të brendshme dhe të jashtë me thuet në vlerësimin e qendrës për transicionin presidencial. Një sondaj i publikuar më shtatë nëntor ka të rëguar se edhe disa nga vetë në bështetësit e presidenti Trump 
nuk janë të bindur se a i ka fituar zgjedjet. Grupi 2 partijak, qytetarët për një demokraci të fort, ka gjetur se 10% dhe mbështetësve të Trumpit mendojnë se Biden do të jetë presidenti ardhëshëm i shteteve të bashkuara. A fati fundit për zidjene e të gjitha mos marveshjeve zgjedore në nivel shtetror është data 8 djetor. Kolegjit zgjedor mblidhet pastaj më 14 djetor dhe antarët e ti votojnë në emër të shteteve të tyre. Nëse Biden fiton në kolegjit zgjedor, ashtu si që dhe pritet, a i do të inaugurohet më 20 janar në mesdit. Këto janë datat e nxarjeve që dihen të tjerat më beten të shihen. Shqivu e së ndëruar kaq për këtë edicion të ekspozes, ju vazhdojnë të na përcilni në faqën tonë internet Evropa e Lirë për i KRG, si dhe në rjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë ju falendroje për vëmendjen, bashkëmiru të akofshim, javën ardhshme.